Este 29 de septiembre, último día del Tokyo Game Show 2024, el equipo de Warframe ha vuelto a transmitir en vivo y en directo desde esta que ha sido durante los últimos días la meca de los videojuegos. La transmisión ha sido básicamente de sorpresa y durante esta han hecho una recapitulación de lo presentado durante el Death Stream 181. Eso sí, hay algunos detalles que no nos mostraron antes y precisamente de eso es lo que les estaría hablando durante este video. Además, he incluido todo lo relacionado a los cambios que trae el reward de Hildrin, el cual llegará al juego este 2 de octubre. Iniciamos hablando de lo mostrado durante el recap del Devstream 181 y en este caso lo más destacable ha sido que nos han dejado ver un poco del gameplay de Kumei totalmente en vivo. Eso sí, no en el nuevo modo de juego, sino en un par de misiones comunes de Phobos y el vacío. Aquí pues hemos podido ver cómo funcionan más detalladamente sus habilidades, las cuales ya he explicado en otro video que por supuesto están más que invitados a ver. Verlo. Precisamente con respecto a las habilidades, Rebeca ha adelantado que la habilidad que Kumei aportará para el Elminto será la tercera llamada Omamori, la cual permite que nos rodeemos de amuletos mágicos que tienen la particularidad de brindar una defensa especial y cuando los enemigos atacan existe una probabilidad de que en lugar de recibir daño seamos curados por esos ataques. La cantidad de amuletos que se pueden invocar está directamente relacionada con los resultados obtenidos a lanzar los dados a mayor número de amuletos mayor será la oportunidad de convertir el daño recibido en curación eso sí habrá que ver si la habilidad se aplicará por completo al resto de warframes ya que como saben algunos efectos normalmente se aplican al 100% solo al personaje que trae dicha habilidad por defecto igualmente hemos podido ver el sitio específico en Cetus desde donde podremos acceder a la nueva misión en donde podremos farmear a la nueva Warframe e incluso donde conseguiremos la nueva moneda que nos permitirá comprar cada una de las partes de Kumei. Estoy hablando del chasis, neurópticas y sistemas a un precio de 55 monedas y el plano principal a 165. Luego las partes de cada una de sus armas tiene un precio de 45 cada una y los planos están bajando valorados en 135 monedas además en esta nueva tienda tendremos la posibilidad de obtener por 200 monedas la nueva carta prex de kumei y dos nuevos mods uno llamado de acuerdo a su traducción reactivo samanata y el otro sierra y gasa cada uno a un precio de 150 monedas algo curioso que quiero hacer notar es que mientras estaban en el sitio desde donde está ubicada la tienda de estos objetos pude leer el diálogo que aparece al llegar al lugar el cual se traduce Umei, ¿cuál será mi destino? A la deriva en el río del destino fluiré contigo. Juega con mi vida, pues elijo lanzar los dados. Expulsa el mal, aunque veo que es parte de mí. Este es básicamente un texto que habla sobre aceptar el destino y las decisiones que se toman en la vida, aunque éstas puedan ser inciertas o peligrosas. Quien habla está dispuesto a dejar que el destino lo guíe, como si flotara en un río sin luchar contra él, pero tomando decisiones arriesgadas como lanzar un dado y ver qué sucede. También menciona que aunque quiere eliminar el mal, reconoce que es algo que forma parte de sí mismo, lo que refleja un una lucha interna entre el bien y el mal y de hecho lo podemos relacionar a una metáfora sobre el destino y el conflicto personal donde alguien acepta tanto los riesgos como las contradicciones de su propia naturaleza lo cual puede estar fundamentado en uno de los aforismos más famosos de confucio el cual dice el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras de lo cual seguramente han tomado inspiración para todos los detalles en los que se han basado para sacar a esta nueva Warframe. 
Durante la transmisión, Megan también ha experimentado un poco con los colores, aplicándole por supuesto el toque de Fashion Frame, tanto a Kumei como a las skins que llegarán este 2 de octubre. Por supuesto, estoy hablando de Nova y de Volt. Hasta aquí creo que serían los detalles que no mostraron durante la transmisión del Depthstream 181. Así que lo siguiente de lo que les hablaré tiene que ver con los cambios que se han implementado con el rework de Hildring. Aquí pues hay que decir que los cambios han sido mínimos en comparación al resto de reworks, pero diría también que son bastante sustanciosos e incluso buscan la mejora a la calidad de vida para quienes usan mayormente a este personaje. De hecho, los cambios están dirigidos únicamente a dos de sus habilidades. La primera es precisamente su habilidad 1 Balefire, a la cual se le ha reducido el costo máximo de escudos para disparar un tiro cargado a 200 escudos, lo que permite a los jugadores usar esta habilidad con mayor frecuencia sin agotar rápidamente la reserva de escudos de Hildring. Además, el daño base de un disparo cargado se ha aumentado significativamente, llegando ahora a 1500 de daño. Esto convierte al Balefire en una opción más atractiva para aquellos jugadores que prefieren cargar el disparo en lugar de simplemente disparar rápidamente y por supuesto hace que el tiempo invertido en cargar el disparo sea más valioso otorgando más poder a cambio del esfuerzo de esperar la carga completa otro cambio importante es que al desequipar la habilidad Hildrin ahora volverá a equipar el arma que el jugador estaba utilizando previamente en lugar de siempre cambiar automáticamente al arma secundaria este detalle mejora la fluidez del combate ya que el jugador puede regresar de manera inmediata a su arma primaria o a la que prefiera, lo que evita interrupciones molestas en el flujo de la batalla. En resumen, diría que los cambios a esta habilidad aumentan su efectividad, reducen su costo de uso y hacen que la transición entre armas sea mucho más cómoda y fluida. La segunda habilidad que han modificado con el rework es Tormenta Aegis, o sea su habilidad número 4. Aquí prácticamente han mejorado la fluidez y versatilidad de esta habilidad. Ahora, cuando Hildring activa Tormenta Aegis, el Balefire se equipa automáticamente eliminando la necesidad de activarlo manualmente esto facilita el uso de ambas habilidades de manera simultánea permitiendo que el jugador se enfoque en el combate en lugar de realizar múltiples acciones además tormenta x permite ahora el uso de pillaje u otras habilidades del elminto mientras hildring esté en el aire esta decisión se tomó para que hildring tenga la misma flexibilidad que jade quien de hecho puede usar pillaje mientras se ejecuta su cuarta habilidad así que con esto hildring tendrá una mayor capacidad para recuperar escudos y manejar mejor las múltiples multitudes de enemigos mientras se encuentra en su modo aéreo. En cuanto al movimiento, Hildrin ya no queda inmovilizada mientras activa el Balefire en pleno vuelo, lo que le permite continuar moviéndose sin interrupciones. Además, su velocidad máxima, aceleración de movimiento y la rapidez con la que asciende al flotar han sido mejoradas, lo que la hace más ágil y rápida durante Tormenta Aegis. Al desactivar la habilidad, Hildrin también recibe una breve invulnerabilidad para evitar ser eliminada en mitad de la animación de desactivación. Esto le otorga una mayor supervivencia en situaciones difíciles o críticas, pues podemos decir. Y también al desactivar Tormenta X, Hildrin realizará un poderoso golpe en el suelo, similar a las habilidades de Rino o Corvex, y todos los enemigos que hayan sido levantados por la tormenta caerán al mismo tiempo, eliminando la antigua mecánica de caídas desincronizadas. Estos cambios posibilitan que Tormenta X sea más fluida, efectiva y satisfactoria de usar. Para más información sobre Warframe los invito a ver los siguientes videos.